许仙，我梦，我梦到。只要武馆没有认定。我们就一直等下去。确认罗峰死亡，将罗峰名下的遗产转给他的家人，那架智能战机就留在武馆。是。唉，可惜罗峰是死在九号古文明遗迹内的，连追悼会都无法为他开，他的死也将与九号古文明遗迹一样，成为永远的秘密了。唉，关注，该商议一下江南基地市新任监察使了。现在我一次最新消息：二零零八年九月三十号，机械武馆确认，战神罗峰在执行任务过程中不幸牺牲，年仅二十岁。罗监察使曾在九头蛇，这不可能！接受到袭击事件中，身处一线，保卫基地时。我通过王者实战考核了，可你
，以后再开车过去。我就说这小子太狂，迟早出事儿。可惜，我永远都没机会亲手打败你了。小姐离开了江南基地时，是否派人随她去吧，暗中保护即可，不得打扰。终于死了，只是我没能亲手杀死他。他不是也有亲人吗？他敢杀我们的孩子，那我们……哼！罗峰一死。不能再用他的头衔和身份庇护家人，那么折磨他们的方法就很丰富了。我妈在莲花池公园被打了。嗯，伯母说对方几个都不是熟面孔，领头的阿姨很蛮横，也不知道怎么得罪她了，上来就打人。这根本就是故意找茬。我罗家和明月小区的邻居向来和睦。我哥去世的消息刚公布，家人就遭了事。难道是李耀？
。你好，我是罗华，罗峰的弟弟。嗯，是的，有一件事想拜托你。刘先生，不好了，罗峰的弟弟罗华已经是第一银行的第八大股东了。什么？怎么可能？谈下国第一银行的股东大多是国家机关和重要特权组织，罗华一个毛头小子，就算继承了数百亿资产，也不可能成为第一银行的第八大股东。这是真的，现在他和他的家属受到韩夏国特殊部门的重点保护，我们的人根本没办法动手。可恶！可恶！那那我们现在滚！一群废物！要，这个罗华看起来也不是省油的灯。哼，我斗不过他哥哥，还不像斗不过他。罗家三个月，我总算出来了。这里是死亡考核任务成功。啊目前一切正常，推算下次开启时间时。啊啊！警报！是，是通道开启了。
，小芳，小芳，是你吗？是我，爸。小芳，小芳，你没死，爸，太好了。对不起，我是被困在一个地方，刚刚才出来。我现在南美这边，再过几个小时就能到家了。好，好，别急。你的事情更重要，爸，你还好吗？罗洪格先生，您不要激动。还好，家里都还好。你回来，一切都好。我很快回来。爸，我联系到劳罗巴那边最先进的医疗机构，他们可以。媳妇，他回来。在九号古文明遗迹内待了一年零三个月，是不是？你发现这九号古文明遗迹的一些奥秘了？极限武馆和馆主待我不薄，九、嗯、号古文明遗迹除了陨墨星的秘密不能透露，其他的我不能隐瞒。我是因为脑域阔度比较高，所以触动了一个特殊的死亡任务。死亡任务，奖励应该跟其他战神有区别吧？有区别的。我不但得到了一套黑神套装，还得到了一套精神念师的修炼方法。哦，可惜馆主是武者，不是精神念师，而且是武道境界极高的武者，是绝不可能再浪费时间修炼精神念力的。这套遁天秘籍，就算我有心献给馆主，对他也没有太大意义。罗峰果然没说出遗迹内的事。主人，已经五万年了。已经五万年联系不到你了，馆主，这是我在遗迹内获得的黑神套装。好，罗峰，快回家看望家人吧。
为了恪守诺言，我不得不向馆主隐去九号古文明中水晶人这段经历。工具成人。他在删除我手表内的信息。抱歉，汉语。为了防止信息泄露，请允许我删除你手表内有关本次试炼的所有讯息。同时，你离开之后也请务必保密。你是什么人？我是这座遗迹的控制核心智脑。你们的文字、文化变迁以及历史，全部都在我的监测当中。为了让你能接受，我以人体模样和你能听懂的语言跟你交谈。智脑，我记得馆主用来运行战神功的也是一颗智脑，但是那颗智脑根本无法和这个水晶人相比。这水晶人拥有的智慧，我甚至能感觉到他身上一丝人的情绪。你们人类的科技还在初始状态，我能轻易破译你们的讯息，所以当你启动死亡考核任务时。我就已经知道了你的一切，之后的每一步都是我在引导你。精英学徒罗峰，你的死亡考核任务正式启动。原来是你，罗峰，你是五千年来第一个启动死亡考核任务，并成功通过的人。现在，我将授予你陨墨星人的身份，并给予你奖励。陨墨星。陨墨星是宇宙中的一处神秘之地。早在地球的远古时代，陨墨星就在这里建造了这座古文明遗迹。观察地球，筛选精英，进入陨墨星。可惜，我现在已经无法联系陨墨星了。为什么？要么是陨墨星忘记了我，要么就是陨墨星不复存在了。但你的考核依然有效，这些是你的奖励。第一件，你们地球人称为“黑神套装”；第二件是辅助光脑，除了拥有你们通讯手表的一切功能外，还有诸多其他功能；第三件是掌控师攻击之法——遁天。掌控师，宇宙中关于精神念师的流派有系统的划分，掌控师就是其中一种。用你们地球人的话说，就是控物型精神念师。看来宇宙中早就形成了很完美的修炼系统。这本遁天也与你有缘，它就是与你那件念力武器相匹配的专属秘籍。遁天梭，你过去不懂使用遁天梭，请将其当普通飞刀使用，真是侮辱了这件武器。馆主说的不错，遁天梭确实是无价之宝。想不到连馆长也没能得到遁天梭专属秘籍，竟到了我的手中。最后一件，就是进入陨墨星的令牌千年来第一位陨墨星成员，虽然你不可能进入陨墨星了，但我还是希望你能超越地球上所有的强者，将来踏入宇宙，重现陨墨星的辉煌。我会努力。宇宙中的强者也有实力划分。所谓学徒级，用你们地球人的说法就是不入流、普通大众。普
普通大众，不入流。学徒级一共分为九阶，一阶相当于你们的初级战士，九阶就是高等战士。在茫茫宇宙中，这一层次统称为学徒。学徒级之上就是行星级，能够达到行星级，在宇宙中勉强混个温饱。行星级也分为九阶，你们所谓的超越战神，大多是行星级一二阶的水准。超越战神在宇宙中只能混个温饱，那红和雷神呢？他们的级别是多少？红是行星六阶，雷神是行星七阶。红的实力不是在雷神之上吗？我说的级别是指基因元能和身体素质，在这方面，红确实稍逊于雷神。但左右战斗胜负的因素不止这些，红还拥有自己的领域。我的资料库中还没有谁能在行星级阶段就能领悟领域的。红虽然只有行星六阶，但他的实力可以说是行星级无敌。看来我想超越馆主是遥遥无期了。不，洛风，你经过这一年多的修炼和考核，随时可以突破到行星级。突破的要诀我已经留在辅助光脑内。突破后，继续对遁天秘籍努力研读修炼，超越行星级也是有希望的。还有行星级之上的级别？有，在行星级之上就是恒星级，同样分为九阶；而在恒星级之上就是宇宙级，达到宇宙级才算真正进入宇宙强者的行星。恒星，宇宙，努力吧，罗峰，恒星级你是有希望的。如果运气极好，遇到名师，你还有一线希望成为宇宙级。你这哪里是鼓励？分明是在打击我。地球是你的家乡，好好努力。要是有一天地球被宇宙中的强者盯上，希望你也能保护它。通道已经开启，你可以回家了。陨墨星的秘密，还请保密。回家。这些人是虚惊一场，他们是来保护你家人的特别小队。别愣着了，快进屋去，和家人团聚吧。爸，妈，阿华，我回来了。小凤，妈，你怎么了？爸呢？给你的千年黑乌根呢？爸没喝吗？是李瑶。从三个月前开始，李瑶就通过 H 二联盟使用各种手段对付我们家。虽然他不敢直接杀极限武馆武者的家属，可他的手段比杀人更难受。我没有别的办法，只好用千年黑乌根换取商业银行股份。成为银行股东后，才辗转通过人脉，聘用特殊部门保护我们家。火锤小队高队长张哥大哥他们，是放弃了原本工作义务的轮流值岗守卫。李耀从没放弃过报复我们，倒是上次过马路出的车祸，肇事者明显是故意的，但他就是死不承认。滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！还有三个小时，这私人飞机来的也太慢了。抱歉，夫人，您调用的是波莱纳斯家族私人智能战机，只能从欧罗巴起飞。呀，我们就不能在这边乘普通飞行战机去欧罗巴吗？长途飞行坐普通战机太危险了
敌意遭受飞行怪兽群的袭击。可时间不等人呢。这里是基地室，我不信罗峰敢在这里乱来。武馆走一趟，去死吧！一万不灵。我丈夫，我就带着基地是几万人一起死，在江南基地是 H 二联盟大厦内部和周边，我都放置了 T 幺幺幺型号炸弹。只要我按动这个按钮，砰，数万人会给我们陪葬。<笑>可惜，你不能杀我。行使念力，哼，想用几万人的生命来赌一赌速度吗？在江南基地是被超越了大山脉的。探查到这里发生了私斗，解释一下，维尼娜在 H 二联盟商城周边埋设了炸弹，严重威胁到了附近民众的安全。我风向无视法规，杀死我丈夫，我没有别的办法。明明是你们伤害我家人在先，要么让我们拉着数万民众一起死，要么让我们放了我丈夫，选择权在你们手上。维尼娜，够了。罗峰，战神宫规定，动用私刑杀死武者是死罪。何况用你的命换李耀一条命，还会搭上韩夏国的无辜民众，值得吗
。对，是不知道。呀，你伤的怎么样？一定是民众的生命安全进行要挟恐吓，必须接受安全局的调查。你们必须立刻解除基地式的炸弹，全部解除。只要还剩下一枚，但不止你们两人，整个波莱纳斯家族都会受到法律制裁。战神宫法规能限制你，也能为你主持公道。如果要指控他们伤害你家人，就快去搜集证据。将他们移交法办。阿文，走，好。就这样，成为武者后，我提前毕业来到安全机关工作，不久就接到了阿华的委托。嗯，幸亏有你在。关于李奥夫妇的犯罪行为，有什么线索吗？嗯，在我们保护叔叔阿姨的这段时间。他们的确受到了安全威胁，并且有组织、有计划。取证一度陷入困难。现有的监控录像，是我们按照阿华提供的线索，重点摸排了几处摄像头得到的。除了直接的安全威胁，还有侮辱、谩骂、邻里纠纷，恐怕是想通过长期积累造成心理影响。少了这么阴狠，如果没有你和阿华，爸妈就真的惨了。有没有指向李奥和维尼娜的直接证据？有。李奥夫妇和从犯的行踪，都在我们掌控之中。当时，李奥夫妇发布天价悬赏，我如履薄冰。现在，他们不再是我的对手。下一个能对我构成威胁的，会是什么呢？古文明遗迹的存在，代表一些宇宙种族有能力降临地球。若是再有其他种族降临，福祸难料。如馆主所说，我得先成为地球上的巅峰强者。不妨现在就抓紧时间，参悟光头水晶的奴隶计吧。盾天梭共有三大形态和九层境界，每一个形态都有三层境界，每种形态又可以细分为攻击形态、防御形态、飞行形态三种。战神巅峰的精神念师，每把飞刀的威力极限，一般在五十二至五十六万公斤，它能控制十六把，那最终威力应该在八百到九百万公斤之间。他达到了超越战神级的水准。各位，我
我有个提议。我到了，就在你们小区门口罗峰，我要你保证，以后在做危险的事情前，要如实告诉我。我以后会告诉你的。之前，我只是不想你担心。我想为你担心。我最怕的是，你什么都不告诉。为了应对凶猛的双拳，人类修筑了高速马里的生存堡垒。垂直城市，人类在垂直城市高层聚居，如蝼蚁般夹缝求生。但随着飞行怪兽的出现，一切努力成了徒劳。垂直城市在兽潮之下化为废墟。让我升任巡查使，没错，会议认定你为超越战神级。鉴于你是古文明遗迹里刷新时长记录的挑战者，加上之前在训练营及误导的优秀表现，武馆会公开宣布你成为巡查使。我担任监察使后，基本都待在古文明遗迹，工作主要靠周会长他们操持。在资历上，会不会？这位子不是白给你享受的。巡查使不仅要参与大小事务的决策，还要身先士卒，前往险地探查，为其他武者分担风险。这份危险的差事，你愿不愿意？我愿意。<笑>一提到去险地探查，你就精神了。对了，馆主还交代，要把李耀维尼娜的案子办得漂漂亮亮的，给你请了三个最好的律师。回头我一定好好谢谢馆主。那。如果李耀和维尼娜罪名成立，会受到什么样的刑罚？胆敢伤害武者家属，并结合他们之前蓄谋以炸弹威胁社会公共安全，毫无疑问是死刑，立即执行。终于要结束了。
。两位，在区报候审阶段，安全局将采取监视居住的措施，稍后会在你们家中安装摄像头，请配合。多纳议长那边怎么说？李奥，你们这次捅的娄子太大，让 HR 联盟在韩夏国的声誉大受影响。议长下达指令，让我们作为 HR 联盟的代表，全力配合安全局调查。哎，作为老朋友，我奉劝你们一句：乖乖接受调查，争取从轻发落。让他放弃我们了！控制住他们！要你好大的胆子！
拦不住他们了，请求支援，请求支援。队员在押送李奥夫妇时出了意外，雷达追踪显示，两人乘坐飞机往西北方向逃逸。西北是欧罗巴，那里是 HR 联盟总部所在，他们很可能想获取当地势力的庇护。这件事得由战神宫出面。阿峰，我们必须要把证据立刻传到战神宫，通过战神宫通知欧罗巴协同抓捕李奥，这样还可以用条款把他引渡回来。别怕，瓦罗西基地市是我们的地盘，有 HR 联盟的各位长老，还有沿海前辈在，没事的。深的地方。
要，维尼呢？才刚落地，怎么又要离开？伊伊斯特元呢？幸亏是您，我们都是 H 二联盟的成员，希望您。啊、我代表战神宫正式逮捕你们。这次你们连 H R 联盟的两位战神也敢杀害，真是胆大妄为！我劝你们不要再玩花样，不若反抗，不自负。伊斯特元老，我们快带人回去吧。边海前辈，小秃鹫，这是战神宫最高层的命令，没人帮得了你。啊、你这次太鲁莽，太鲁莽了。走吧，不反抗，或许还有一线生机。馆主，有何指示？通知下去，明天十五点三十分，战神宫全球总部最高法庭开庭。里奥维尼娜的案子该有个了断了本次庭审顺利判定李耀夫妇有罪，那么裁决过程将实况转播。嗯，我是今天的执行官，代表极限武馆。还有一位执行官，你也认识，雷电武馆代表雷蒙长老。好久不见呐，罗、啊、峰、啊。好久不见，雷长老。上次一级受潮，见识到你我的差距之后，我奋力直追。半年前终于突破，还以为超越了你，想不到。你小子这么快就追回来了，雷长老过奖了。他就是罗峰，对，听说他只是战神巅峰就能操纵十六把暗器，一旦突破，实力难以想象。嗯、那是第四元老伊斯特，也是精神念师，他旁边是沿海长老。最有资格冲击第五元老席位，不过他与李耀交好，这次你算间接跟他结仇，以后尽量别去招惹他。庭审即将开始
犬正式开始。审查结束。杨一达，杨海。涉及一位高等战神的判决，事关重大。为了确保公平公正，我和雷神到场旁听见证。皇上，被告人存在蓄意谋杀武者及亲属的事实，触犯战神宫武者保护法，以故意杀害武者及亲属罪，威胁社会安定罪论处，判处死刑，立即执行。特意安排两大武馆巡查时，看来是对李耀高度重视。维尼娜还不死心。放心，在两大超越战神面前，李耀翻不出花样，除非突破。嗯，不过那不可能。这就是终点了，你们做一个最后告别吧。
这是？血迹尽数，以至亲之血为引，再以咒语破尽，最终吸食挚爱全部生命力，突破自身极限。唉，这是维尼纳·弗莱纳斯最后的结局。吉米尔，在。李耀的能力是光线，速度极快，你们立即乘坐我的战机前往，合力击杀李耀。是。是没事吧？还死不了！可恶，罗芳，你要突破后实力巨增，你不是对手。事情因我而起，也该由我接受。检测范围内行星级舞者的动向，在西北方。好快，是罗峰。加速，一定要赶在他们碰面之前。好强的力量，我的速度、爆发力，比过去强了数倍。李耀。风，都是你，因为你，我的儿子、妻子都死了。你的儿子是死于傲慢，而你妻子，则是被你亲手所杀。闭嘴！
不要再燃烧生命力！难道他要？